امشب در سالن هنرمندانی حضور دارن که سمت استادی به من دارن و نشستن در مقابلشون برای من سخته با اجازت tonight I'm a lot of distinguished artists are here present in the theater and some of my heroes and teachers and it's very hard for me to even stand in front of them Well, we're, it's a great honor to have you on stage here. And thank you so much for such an amazing work, very powerful. Um, many of the films in this, or many of the characters in this film were characters in your previous work. And I read that you have said all of these characters have lived with you um, since the first films came out. Why did you decide to go back to those characters now in this fashion for this film? خیلی از شخصیت‌ها و کاراکترهای این فیلم شخصیت‌هایی بودن که تو فیلم‌های قبلی شما نوشته بودین. اول تا اول تشکر کردن گفتن افتخار بزرگی واسه ما که شما در اینجا اومدین تشریف آوردین و خیلی کار هنری بزرگی بود دستتون در نکنه. و در تو با کاراکترهای فیلم گفتن که کاراکترهای بوده که قبلا تو فیلم‌های قبلیتون بوده و گفتین توی اینا هنوز با شما زنده هستن و کنار شما هستن و چی شد که تصمیم گرفتین همه اینا رو تو این فیلم الان کنار هم بیارین؟ کارکترهای فیلم های من، قصه های فیلم هم همه برگرفته از واقعیت هست، برگرفته از شرایط واقعی جامعه هست و همین دلیل هیچ وقت این کارکترها فقط محدود به پرده سینما نبودن و زنده هستن و در اطراف هم هستن و دلم براشون تنگ شد. My stories, the characters I've created are all inspired by real life events and realities and they're real, they live every day in our society and uh, they're living next to me all the time. And I wanted to bring them back because I miss them. Was there something specific about this moment in your life that, or you know, in what you've been witnessing or experiencing recently to want to revisit these characters specifically? دلیل خاصی داشتش که الان اومدین اینو درست کردین یعنی تجربه ایده خاصی داشتین که تصمیم گرفتین الان این کار رو انجام بدین؟ چند سال خود تحریمی کردم و فیلم سینمایی نساخته بودم و حرفا جمع شده بود دلتنگی هم برای آدم های فیلم هم جمع شده بود و همشون تو قصه ها دورم دوباره گرد اومد yeah, I, uh, I did self-censorship for many years and there were a lot of things I wanted to say that were bottling up inside and I just had to say it <laughs> self-boycott yeah. I just had to tell it right now I only have a couple more questions and we'll turn it over to the audience. Uh, one of the other recurring themes in your work, you make both fiction and documentary films, major fiction and major documentaries, but it's the intermingling of documentary and fiction in your films as well seems to come up again. This film very explicitly with a documentary filmmaker and we see through his camera at several points. How does documentary and fiction, how do you conceive of them and how do they work together in this, this film? شما خیلی فیلم های هم داستانی هم فیلم های مستند درست کردیم فیلم های بسیار مختلفی بوده بسیار فیلم های عالی و توی این فیلم هم ما میبینیم که تقریبا یه مخلوطی است از فیلم داستانی و فیلم مستند خواستم ببینم که الان نظرتون چیه چجوری این دوتا کنار هم دیگه بودن توی این فیلم واقعیتش اینه که اوج تلاش من در سینمای داستانی رسیدن هر چه بیشتر به مستند نمایی هست و فکر می کنم که قصه ها در واقع تجربه موفقی بود برای رسیدن به مستند نمایی تا اونجا که مقدور بود. Uh, my goal uh, when creating uh, the fictional uh, when creating fictional movies is to create a feeling of documentaries and reality. And uh, I've always wanted to, my, to get to that level, that it looks as real as possible. This film, obviously, as I mentioned before, won the Best Screenplay Award at the Venice Film Festival. And your collaborator on this film was Farid Mostafavi, who you've worked with before, previously. Could you talk a bit about your work with him and how you work together and what that collaboration is like? شما با آقای فرید مصطفوی این فیلم نامر نوشتین کارهای قبلی هم با هم دیگه کرده بودیم میشه در تو با تجربتون که دوباره باشون کار کردیم صحبت کنیم یه اصطلاحی من دارم میگم که من فرید با هم دیگه داریم پیر میشیم از اولین کارام با هم دیگه شروع کردیم و همیشه این همکاری 
اگر در یک مقاطعی هم نبوده ولی هیچ وقت متوقف نشده و با هم کار کردیم و خیلی خیلی در واقع نزدیکی فکرمون با هم دیگه برای من خیلی مفید هست و تقریبا میشه گفت اگر در کاری هم فرید نبوده همیشه جای خالیش وجود داشت I have a saying that I always say that me and Farid are growing old together and uh, our uh, uh, our work our collaboration has always been there uh, he's been with me since I did my early works and uh, uh, even though if he didn't collaborate on some jobs uh, I, I, f I missed him I wish he was there and uh, it's always been continuous and we uh, think al really alike and that has been helping me with uh, creating these movies. Just one more question about the themes of the film. So many of the characters are dealing with outside forces, bureaucrats, factory owners, um, forces beyond their control. But again and again we come, we come back to two people, men and women, unable to really communicate with each other and in that last scene in the van, they get so close to just really telling each other how they feel. It's such a release. What, it sounds cliche to say, what role does love and communication play in so many of these problems that these characters are dealing with? توی این فیلم نیروهای خارجی خیلی تاثیر گذاشتن مثلا بوراکراسی و کسایی که می‌خواستن کارخونه رو بفروشن خیلی مسئله بود که مردم فشار می آورد و ما در صحنه آخر فیلم ما دیدیم که بالاخره یه مرد و زن تونستن با هم دیگه صحبت کنن کاری که ممکن بود نمی‌تونستان قبلا بکنن و این قابلیت رو داشتن که با هم دیگه در ارتباط عشق صحبت کنن و این ارتباط رو با هم دیگه برقرار کنن می‌خواستم ممکن سوال کلیشه‌ای باشه ولی ممکن توضیح بدین این نقش عشق رو تو صحنه آخر یه توضیح بدین در واقع میشه بگم یک هر فیلم لایه های مختلفی داره ولی یکی از لایه های خیلی مهم این فیلم عشق و رابطه انسان ها با هم بود که تو سختترین شرایط هم باز اونا هستن که در کنار هم و با نیروی عشق مقاومت میکنن uh, the, in fact, or, uh, in this movie, I was trying to put many different layers, and one of them is the love and uh, relationships and the human connections. And uh, we see that uh, maybe in a very tough situation, they were able to use love to bring them together and be able to overcome things. I think that in متفاوتش باز عشق آدم ها به هم دیگه است که میتونه بهشون امکان بده که در برابر شرایط سخت بیستن and uh, yeah the power of love uh, in this case between two different genders uh, help them to uh, stay together and be together be united questions from the audience let's go right here there should be a mic coming down to you so just wait for the mic sorry about that just so everyone can hear <laughs> oh, we, we just want to make sure everyone can hear. Right here, the gentleman in the jacket, the brown jacket. I'm just wondering if you feel there are any particular challenges as a woman filmmaker working, uh, or if you navigate the system the same as your male colleagues. خواستم اگه ممکن در تو مشکلات کار به عنوان یه فیلم ساز زن میشه صحبت کنی که بگین. چه روش استفاده میکنین که بتونیم مثل در همکارای مردتون فیلم ها رو بتونیم بسازیم و این مشکل واسهتون نباشه تو ایران حالا دیگه تقریبا در این سن جنسیت فراموش هم شده بعد at this uh, age at this point of life I've uh, forgotten about genders نه البته حالا شوخی کردم باور نکنیم ولی It was a joke, don't believe it. ولی واقعیتش اینه که به حال من از سنین خیلی جوونی از 18 سالگی من در تلویزیون اون زمان وقتی شروع به کار کردیم که در اون شرایط خیلی طبیعی و نرمال بود اصلا هیچ وقت ما فکر نکردیم که مثلا ما که میگم من و نسل منو که ما زنیم و اونا مردن ما در چنین فضایی کارو شروع کردیم و فکر میکنم که به هر حال فضا به معذرت When I started when I first started I was 18 years old I started in TV 
and the atmosphere, the environment was very different. Uh, back then, like it really didn't matter if I was a boy or a girl, like that didn't matter to anyone. Nobody thought that that could, that could like stop someone from doing this kind of work. وقتی که در واقع باز هم نسلان من وارد سینمای حرفه ای شدیم خب طبیعتا حضورمون حضور فیلم سازان زن حضور کمی قریب بود ولی ما تونستیم همون فرهنگی که در تلویزیون داشتیم با خودمون به سینما بیاریم when uh, my generation and my peers uh, started to work in the professional uh, cinema, in the professional movie making business, uh, there were uh, some uh, the female movie makers there and uh, we tried uh, really hard to bring back the same environment and culture as before. Uh, but, mm, تدابیری باید به کار می بردیم تا حضورمون جا می افتاد ولی واقعا الان دیگه فکر می کنم که هم برای خود من هم برای همه همکارانی که کار می کنیم دیگه تفاوتی وجود نداره بین این که من فیلم ساز زن هستم یا همکاران من مرد هستم and uh, yeah, uh, I can say that there were no problems for the female, uh, the female filmmakers back then, and we had to use some tactics. But now things have changed, and uh, I'm the same way as my male co uh, colleagues, and we uh, we really uh, we've, we've overcome that part. Another question from the audience over here on the aisle at the back. خیلی ممنون خانم بنی اعتماد واقعا لذت بردیم این فیلم یه مقدار من یاد فیلم های رابرت آرتمن انداخت به خصوص شورت کات و ولی البته به نظر من خیلی قوی تر از اون بود و به خصوص این که در وسط این شرایط خیلی دردناکی که تو این فیلم شاهد بودیم خیلی چاشنی تنز رو هم خیلی استادانه وارد کردید و خیلی تعادل خیلی استادانه به وجود آوردید بین اینا can pause for a second because he can translate. Oh, okay. We uh, still get to a question so he can translate. I want to thank you for the movie. Uh, this movie reminded me of uh, movies of uh, Mr. Robert Arman, uh, Artman. Altman. Altman. Sorry, Altman. 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 And uh, especially the, the movie called Shortcuts. And uh, it basically, the, there were a lot of like strange situations and tough situations. And he was able to uh, use... Uh, and, uh, Humor. She. she. Oh, my bad. Me. Me. No, Robert. She. She. <laughs> she was able to use humor. Right. Robert Altman's a guy. Robert. Yeah. Rakshan Baniyatamad is not. Uh, Robert and uh, Mrs. Baniyatamad both were able to use humor and incorporate humor okay. in their work. And uh, can you just a quick qu just get to the question because we have to. Okay. Yeah. Translate. You no, know, I just want. Because I'm the better quality, Rajiv. کارگردانایی که شما دوست دارید صحبت کنید و کسایی که فکر می‌کنید چیزی ازشون آموختید و بهشون خودتون رو مقدار مدیون می‌دونید برای هنری که خودتون که دیوِلپ کردید. Uh, if you could talk about the directors that you personally like and the uh, the ones who taught you and you think help you craft your art. Um, واقعیتش بر حال من شیفته سینمای اجتماعی هستم و فکر می کنم مهمترین الهام بخشم خود جامعه هست تا اینکه یک فیلم ساز خاص ولی رابرت آلتمن که اشاره کردید یکی از فیلم سازان محبوبم uh, I, I really like uh, social films films that are about uh, social uh, thing, social matters uh, and uh, Basically, the society inspires me every day to make movies, and Robert Altman was one of my heroes. A question from the audience. We have one right out in front, right down here. خانم بنیت ما تشکر میکنم از اتون چه فیلم زیبا و لطیفی بود در این دردناک بودن. لحظه های زیادی درش و شما برخلاف اون چه که میگید که حس زنانه و زنانگی رو فراموش کردید نه نگفتم انقدر انقدر این فیلم پر از مهر زنانه بود که اصلا یه حال عجیبی به ما داد به حال من میخواستم یک چیزی رو بگم در مورد دوست و مشترکی که ما داشتیم و 
جیلای مشتری که سال گذشته از دستش دادیم و توی بیشتر فیلم های شما همکار شما بود میخواستم اسمش رو بگم اینجا در که دوستان بشناسن و در این حال سوالم از شما این بود که من میدونم که شما جایزه خودتون رو از فستیوال ونیز اختصاص دادین و هدیه کردین برای ایجاد یک بنیادی برای کمک به زن دختران و زنان به حال محروم و فراری و هنرمندان دیگه در ایران به شما پیوستن خواهش میکنم این رو دربارش صحبت کنید برای اینکه دوستان زیادی بیرون صحبت میکردن با من جوانان خیلی تحصیل کرده و درخشان و موفقی در اینجا که از من سوال میکنن Can I pause you just for a second yeah. so oh, okay. our, our, sorry, our has to... Okay uh, first of all I want to thank you for the movie and uh, the, uh, it was uh, a lot of uh, female love and female touch was present in the movie even though it was a very uh, rigid movie at some times at some points uh, I want to talk about uh, Jila Mehjoui which worked with uh, Mrs. Baniyat Ahmad and she passed last year just to remember her and uh, Uh, you gave your uh, Venetian uh, Film Festival Award for the, the screenplay to a foundation to help uh, women in need and especially the uh, women who were uh, who uh, ran away from home or were uh, worked in the streets. And uh, a lot of other filmmakers joined you. Mm-hmm. Uh, just qu- get your question and then we'll... Yeah, sorry. Yeah. So he can translate. Yeah, I wanted to explain to you and in my life اون کسایی که از من میپرسیدن میتونن کمک باشن به هر حال ممنون طریقی به ممنون. این راهی که شما در پیش گرفتین و خیلی ممنون ازتون تشکر Yeah the, please explain that and also there were a lot of young Iranian students out there that were uh, asking me about how they could help with this foundation in the future اول یاد ژیلای مهرجویی واقعا روح شاد طراح صحنه فیلم گیلانه و فیلم خونبازی بود که متاسفانه از بین مادر یادش کرد. Let us uh, remember Gila Mehrjoui who was the uh, uh, set designer for the movies uh, Gilane and uh, Blood Mainline. Mainline. زمانی که من جوایز بین المللی مو به موزه سینما حدود پنج سال پیش در واقع سپردم یاد داشتم راه کردم که من آرزو مینه که اگر در زمان حیات هم این اتفاق افتاد که خب و بعد از مرگم تندیس پسرم و باران دخترم در یه حراج بین المللی جوایز منو به فروش برسونن و از محل اون بنیادی برای حمایت از زنان به وجود بیاد. Uh, I wanted to say that uh, yeah uh, when I gave my international award to the Museum of Cinema I uh, sent a note with them that my wish is that uh, either during my life or after my passing my children would uh, set up an auction sell my awards and from the money would be able to set up a foundation for women in need zamani ke yeki do mah pish dar yek dar vaqe eventi bara avvalin bar qaror shud ke baraye zanan karton khwab یک محلی برای نگهداریشون فراهم بشه من در اون جلسه بودم و زمانی که شروع به جمع آوری مالی کردیم من دیدم اگر صد جلسه دیگه به این شکل برگزار بشه اون امکانی که لازمه فراهم نمیشه Two months ago in an event we started a foundation to, sub, uh, to create a shelter for homeless women And we started fundraising, and I realized that it wasn't enough. That even if we do it hundred more times, it still wouldn't be enough for that foundation and shelter. من در اون جلسه تصمیم گرفتم که بر اون آرزوی بزرگی که دارم از اون جلسه شروع کنم و جایزه ویژه هیات داوران آسیا پاسیفیک که بر این فیلم گرفته بودم و اعلام کردم که به هراج میذارم تا اینکه شاید از اون طریق بتونیم. And uh, at that point, I decided to start it myself and take initiative. And I had an award for the Asia Pacific. I got it from the jury. 
and uh, I decided to auction that off and start to put that money in a good use. خوشبختانه خب این اقدام از طرف بقیه بچهای سینما هم که همیشه واقعا توی همه در واقع کارهای اجتماعی پیش قدم هستن دنبال شد و به عنوان پروژه سین هشتم یعنی بعد از هفت سین سین سرپناه فعلا در حال تدارک برگزاری اون حراج هستیم and uh, other uh, filmmakers joined me which all of them are champions of social movements they've always been there for me we started a movement called the 8th uh, s or a uh, hashed scene which is uh, which comes from the tradition we have that use seven s's for the new year and we started to do that man umidvaram kesan ke mikhan komak bokonan zamani ke ma az tariq ke ma darim be unwan yek proje edame dar mibinim نه فقط در یک مقطع امیدوارم تو اون مرحله به هر شکلی که نه فقط هم مادی با تخصصشون با راهنموداشون با کاراشون بتونن کمکمون کنن and uh, it's an ongoing project so i hope everybody helps out all the time and it doesn't have to be a financial help it could be a, uh, it could be just the support or anything that uh, everybody needs that just say, I'm sorry if I cut anybody off. We're just trying to get Sina can interpret um, and also try and get as many questions as we can. So I'm going to go on the aisle over here again, in the center. Can you translate what you just said? Oh, sure. Yeah, the, Mr. Malcolm is saying that. Uh, I apologize if I cut anybody off. I just You're saying it in English. Mazarat <laughs> <laughs> جلوی کسی رو گرفتم ما میخوایم همگی بتونن سوالاشون رو بپرسن چون بعد یه مهمونی هم بعد اینجا هستش گو ایزی اون با با تشکر فراوان از سرکار خان بنی اعتماد که واقعا زبان قاصر از تشکر ولی من دو نکته رو میخواستم یکی رو بپرسم یکم از شما در واقع نظر بخوام این لایه های پنهانی که در فیلم شما بود دقیقا دفاع از حقوق زن مظلوم ایرانی توش موج میزد من میخواستم بینم که این واقعا یک از اهدافتون بوده که احتمالا جوابش برای خودم مثبته ولی خب شما اگه بفرمایین بهتره و نکته دوم که آیا سانسور شد فیلم نامه شما یا نه و اگر شده بود باز چرا اجازه پخش نگرد آه There are two points. Uh, first of all, thank you for the movie. Two points I wanted to, uh, uh, I have two points I want to ask is that there were a lot of uh, hidden layers in the movie uh, depicting the problems of uh, defenseless women in Iran. And uh, I, I think I saw that or anything you wanted to show that. Uh, I want to make sure if I'm right. And the second thing is, was this movie censored? And if it was censored, uh, why it didn't get the uh, permit to be uh, shown everywhere? Um. درسته که تمرکز من روی شخصیت های زن هست ولی مطمئنا شخصیت های مرد در فیلم هم سعی همه تلاش هم اینه که به هر حال شرایط اونا هم مطرح بشه و فقط مسائل زنان نباشه با واژه زنان مظلوم هم یکم مشکل دارم بعدا اون وقت ادامه میدم uh, I uh, even though I focus on uh, female characters in my movie Uh, in my movies, I would like to say that I also want to point out the, the many different things about the male characters as well and their importance. And uh, I have a problem with saying defenseless women, and I just wanted to say. And درست مشکلات زیادی زنان ما دارم به لحاظ حقوقی به لحاظ قانونی. ولی وقتی به عنوان زنان مظلوم ازشون نام میبریم تصور یک جمعیت منفعل واداده در برابر سختی در حالی که من ادعا دارم و پای این ادعا من وای میسم که مطلقا زنان ایرانی زنان منفعل زنان ظلم دیده خفه شده ای که نیستند هیچ در جهت رشد I'm sorry. Oh, that's okay. Then you can't clap for it. I wait for <laughs> All right. Uh, If they're clapping, I know it's fine. The uh, Iranian women, uh, 
even though they have a lot of legal, legal problems in Iran right now, uh, they're not an inactive and oppressed group. They are very active, and they haven't considered to the establishment. They're working very hard. They're not a group that have been uh, victimized and gave up on their rights. Uh, <laughs> واقعیتش اینه که درسته که به فرض من در فیلمم دغدغه هامو نشون میدم مشکلات و بعد اون نکاتی که فکر میکنم باید روش انگشت گذاشته بشه ولی اینجوری نیست که واقعا جامعه ما این تصویر کل جامعه ما باشه زنان ایران تو تمام گفتنش واقعا برای جمع هموطنان خودم شاید اینجا توضیح اضافه باشه ولی واقعیتش اینه که در همون شرایط در همه رشته ها در تمام جاهایی که ممکنه حتی خوشایند خیلی هم نباشه زنان حضور دارن حضور مؤثر دارن حضور با در سطح بالای تخصصی و کیفیت کیفی حتی اگر میگم بهشون ممکنه شرای... اجازه ندن که در موقعیت های تصمیم گیری بالا باشن ولی در هر جایی که هستن حضور دارن و حضورشون هم غیر قابل این کاره The reality of the situation is that uh, in this movie uh, or in my movies I always want to point out the, uh, the problems or the things that, or the situations I want to point out and it's not the representative of the whole picture. There are many different things too. And in Iran, in, uh, women are active in all of the fields, everywhere. And uh, they're making many great things. And even though if they, they're not uh, able to uh, get leadership positions all the time, but they're very active and they're doing really good work. Other question? Let's go on the aisle here. Oh, no. oh I'm sorry, she wasn't done, sorry. این فیلم نامه ارائه نشده که بخواد سانسور بشه و نسخه فیلمم خوشبختانه حتی یک فریم بهش دست نخورده این اون فیلمیه که من فکر میکردم شاید آخرین فیلم زندگیم باشه میسازم اون جوری ساختم که دلم میخواست I, uh, I thought this would be the last movie of my life, so I made it exactly the way I wanted to make it. And uh, it, this movie was not censored at all. Right here on the aisle. What was the most important thing in making this film? You mean the problem? What was the biggest challenge uh, when making this movie? The screenings. This one's going on. But energy pushed بود boot. شور پشتش بود انقدر همراهی تک تک این جمعی که دیدین که هر کدومشون یک ستاره و یک قطبن در یک فیلم با چه عشقی اومدن و همراه من شدن اصلا هیچ اصلا سختی نیست مثل پرواز بود و نمایشش هم میشاله اتفاق میفته و We spend a lot of energy and uh, passion on this movie there was a lot of synergy behind it all the cast and crew came together they supported me there was m- uh, a lot of love behind it and, and they helped me to create this movie and I'm hoping that this would be shown without any problems We hope so too Right here on the another back here. من سلام می کنم خدمت همه مخصوصا بخشان عزیزم تبریک میگم به خودمون به همه زنان ایران که یکی بالاخره صدای بلند خودش رو به جهان در واقع از طرف زنان ما رسوند. I want to congratulate, uh, I want to say congratulations to myself and all the women of Iran. And thank you, Ms. Bani, Mrs. Bani Etemad, for uh, bringing our voice, the voice of uh, Iranian women, to the international community. Uh, 
من امیدوارم که در واقع رخشان عزیز همینطور که تز تمام فیلم های خودش تونست قصه دیگه ای واقعا خلق بکنه که به نظر من مشکل ترین قصه شاید یک فیلم جمع کردن تعدادی قصه های به اسطلاح که از بستر جامعه سوژش رو میگیره و بعد بخوایم اونو در یک مجموعه یک کاسه به عنوان یک فیلم نشون بدیم به نظر من این سخت ترین سناریو و سخت ترین کاری بوده که من تا به امروز دیدم که کسی تونسته به عنوان یک کارگردان جمع بکنه از اون قصه هایی که خودش گفته و تازه از هر قصه ای بتونه حتی اگه مال خودش هم نبود بتونه یک فیلم واحد بسازه uh, I want to congratulate the dear Rakhshan she, she brought many different stories together many different tales and it's, a, it's such a hard job to bring and combine all these stories and some of them wasn't, uh, weren't even her stories and she brought all of them together and combined them and brought them uh, together such beautiful من یادم میفته به فقط این که منو یاد فیلم روسری آبی انداختی و ممنونم و خاطرات اگر جمشید زنده بود نمیدونم نقشه حالا شوهر گلاب بود یا هرچی به هر حال واقعا خاطرات اون سالها رو برای من زنده کردی خسته نباشید مرسی که تونستی فیلم تو به جهانیان نشون بدی و من امیدوارم که بتونی بخش دیگه از جامعه که گفتی موفق هستن که الانم گفتی و بخشی که تونستن چپاول بکنن انبال رو و خوب میخورن و میگردن و ایران بسیار خوب زندگی میکنن یه روزی تو اون بخش هم بتونیم اون فیلم رو به جهان نشون بدیم Thank you very much Thank you very much This movie reminded me of uh, a movie called Blue Whale, and when we created it, and it reminded me of those, uh, it was retrospective to, for me for those times. And uh, I just want to say uh, thank you, uh, because uh, you represented the, the, the Iranian women and also a group that have been taking a lot of assets from Iran and been like the, taking them all apart. We have time for a couple more questions. I'm gonna go in the back here. Yeah, that's fine. سلام بسیار بسیار زیبا و انشالله آخرین فیلمتون نباشه ولی اگر هم باشه شاهکار سوال من اینه که شما در فیلم نمیشد منکر اثر فرهنگی و اجتماعی رو این افراد بود آیا در فیلم قصد انتقاد به فرهنگ ما داشتین؟ Uh, first of all, I hope this is not your last movie and you can make many more movies. Uh, we cannot deny the society's effect on people and how much it affected their lives. And I want to say that where you're trying to criticize the uh, culture and society. Tabiatan, yani, ham naqde dar vaqe ishtemai bud va ham naqde farhangi. Fik mukonam ke. یک جامعه بررسی ساختاری یک جامعه صرفا محدود به شرایط سیاسی و اجتماعی نیست بخش فرهنگ بخش بسیار مهمیه و یک در واقع حرکت هرم از بالا به پایین و از پایین به بالاست یعنی هم اون چه که به, به عنوان خوراک فرهنگی به یه جامعه داده میشه و اون چه که به عنوان تغییر از بطن جامعه بیرون میاد و اینا حرکت هایی هستن که حتی اگر با هم همسو هم نباشن جریاناتی هستن که مجموعه اینا به یک ببخشین من واقعا نه نه سن نگر نباشین سوشال <laughs> and cultural uh, criticism is definitely, yeah, it, it is one of the things I wanted to do. And what I want to say is that not just the social and political aspects of a society needs to be uh, examined, the cultural matters and cultural issues need also, they need to be observed and questioned. And it's like a, uh, it's like a, a pyramid. You can go from bottom up and then bottom down. So you need to look at it from all angles. <laughs> با سینا برای اولین بار آشنا شدیم اومدم بهش 
یه جور دلگرمی بدم یه شه گفتم اصلا نگران نباش من اینقدر کوتاه کوتاه صحبت می <تصفيق> تو قشنگ میتونی همه رو فالو کنی هر جا هم نبود اشکال نداره به من بگو من تکرار کنم من مطمئنم الان اگه ازم بپرسی چی گفت یادم میره اون I met uh, Sina uh, before the screening and I told him, yeah, uh, don't worry about anything. Uh, I'll try to speak slowly in like short sentences. <laughs> and if, if I forgot some, if I said something too long, you can ask me to repeat it. And, but uh, if you ask me right now what I just said, I'm not gonna remember. <laughs> <laughs> well, I have one more question and then we're gonna have to wrap it up and I'll just go right here on the aisle in the red scarf, red scarf. Mike's coming down. It's right there. It's right there. Oh, thank you. I wanted to ask you a question about the way the, the 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 structure of a film, the way the stories follow each other. But it's a big question, so I'm going to very. Sh yeah. Can you shorten it? Thank you. I'm, so, I'm sorry. No, 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 no. So right. I wanted to refocus on Nobar, Nobar who is was the blue veiled, Nobar who reappears in the May Lady, Nobar who is connected to Mrs. Tuba for her husband and Noba who represents th this peasant girl who has this love that never dies and represents a certain um, category of women, certain uh, endurance of, of, of the women, um, and how you, you, you weave this character and you make it emerge from the structure of the story. Uh, I want you to talk about the structure. Uh, oh. Wrong language. I apologize. <laughs> اگه ممکنه در تو باید میخواستم اگه میشه در تو باید اگه ممکنه در تو باید ساختار فیلم توضیح بدین و در تو با شخصیت نوبر که توی فیلم روسری آبی بود و این فشاری که روی این بود و تونست با تمام این مشکلات مقاومت کنه و زندگی شده هم بده در تو اون شخصیت اگه میشه این دار صحبت کنه Oh, the character the of Nobar as a. Oh, Beren is sahtarin soale kardi. Yani sahtarin bakhshi ke in film name vaqan yek challenge ajib o qaribi dosh tu belahaz mukhtalif ke ala majburam tozi shoti ke tike bed. You asked a very tough question. This is uh, one of the biggest challenges this uh, screenplay had, and I'm gonna say it in many different parts. بعضی از کارکترها در چند تا فیلم حضور داشتند و من باید تصمیم می گرفتم کدوم کارکتر رو به فرض نوبر در فیلم روسریابی بود که سمین متمداریا بازی کرده بود سمین متمداریا گیلانر هم بازی کرده بود من باید یکی از این کارکترها رو انتخاب می کردم از صدای گیلانه در یک قصه استفاده کردم as Huzurish Dar Yek Kesedike. Nobar was a the, was a character that happened in movies before and Mrs. Motamadaria played that and also in the movie Gilane and I had to use uh, I wanted to incorporate both of them, try to use the voice somewhere and the character in the movie as well. Um Pichide Bud Dar Vorin King Kesaho Karol Bud Harkodom uh Dar Hudeshun Mustakel یک قصه کوتاه باشن ولی وقتی که پشت هم میبینیم برامون قابل تفکیک نباشن و در دل هم شخصیت ها دیزارف بشن uh, These are really complex stories and even though they were separated my idea was to make sure they are very well connected and you, can't, you won't be able to differentiate between the stories as the film goes on و خیلی توضیحات دیگه میگم خیلی فیلم نامه هم لذت بخش بود چون بسیار چلنج زیادی داشت کار سختی بود ولی وقتی هم شد به قول معروف چی شد it was a it took a lot of time it was a very very complex uh, many different layers in this story and uh, I wasn't sure if it's gonna happen but it happened and it happened very well It did happen very well. Go ahead. نه ببخشیم واقعا این از خود راضی بودن نبود ولی فقط گفتم خیلی کار خیلی خیلی سختی بود و مثل یک پازل بود یعنی 
هر چیزی که در می اومد فکر میکنم که برامون حکم یک پیروزی داشت بعد صدها مشکل دیگه بود که باید ذره ذره حل میکردیم تا این پازل درست چیده میشد Uh, I'm not trying to uh, stroke my own ego. What I'm trying to say is that it was a very tough uh, and complex story. It was like a puzzle. It had many different pieces, and every time we would cr- uh, finish one, a piece, we were so happy that it, uh, we were able to uh, fini- finalize that part. Well, we couldn't agree more. It's an amazing film, and we're so honored to be able to present it here tonight. Thank you so much for coming. Thank, Thank you, you very much. much.